Cristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que le aumentó Jesús se aplazó en domingo. Al final se dice Jesús. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Los que tengan su hojita, vean cómo inicia el Evangelio. Los que tengan su hojita, vean ese inicio del Evangelio. Están buscando a Jesús. ¿Pero por qué lo están buscando? A ver, mire, lo, los que tengan su hojita, miren y fíjense, eso es importante. Están buscando a Jesús, pero ¿por qué lo están buscando? A ver, vamos a ver si estaban atentos al inicio de la lectura. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Eso, muy bien, porque, a ver, hable fuerte, vio, los niños son lo mejor acá. ¿Por qué? A ver, todos los niños hagan así. Mire, esto es importante, así inicia el Evangelio y él era el único atento, porque les dio pan, porque multiplicó los panes, porque la gente comió hasta saciarse, estaban buscando a Jesús. Así que ahora vamos a hablar de dos imágenes que nos da la Biblia. Levante la mano derecha y diga, hombre nuevo. Las mujeres van a decir, ¿y por qué no mujeres nuevas? Estoy hablando de la humanidad entera, no estoy hablando solo de los hombres. A ver, ¿cómo les digo para que no...? Igual, ¿no? ¿Entienden lo que estoy hablando? A ver, hombre nuevo, hombre viejo. ¿Por qué lo mira a su esposo? De nuevo, con fuerza, para que no se le vaya. Hombre nuevo, hombre viejo. Mire, hay algo en la fe que se llama mala religiosidad la palabra religión es una palabra buena o una palabra mala es una palabra es una palabra pero por qué dudan es una palabra buena claro usted va a escuchar a nuestros hermanos que dicen no yo no predico religión yo predico amor de Dios yo muchas veces he escuchado eso Incluso escuché un predicador que vino, me acuerdo a Bolivia, creo que lo invitaron los jóvenes y el, y el predicador les decía a los jóvenes, yo no predico religión, predico amor de Dios. Yo decía, cuando yo escucho algo así, que yo comienzo así como, como que algo, como que, ¿se acuerdan cuando, cuando Flash comienza a temblar y no sabía cómo y parecía que iba a reventar más o menos así? 
me desespero porque la palabra religión no es una palabra mala, es una palabra buena. La palabra religión viene de dos términos, uno latín y uno griego, que es releyere y religare. Releyere significa re, volver a leer, volver a conocer a Dios. Y religare, re, volver a unirse, a ligarse a Dios. Así que la palabra religión no es una palabra mala. Cuando yo hablo de religión, estoy hablando de volver a conocer a Dios, de volver a ligarme a Dios. ¿El problema cuál es? Y aquí está la mala religiosidad. Escuche bien, ¿cuál es el problema? La mala religiosidad. ¿Y qué es la mala religiosidad? Mm, mírelo al de al lado, por ahí le pasa el copia. ¿Qué es la mala religiosidad? Es la deformación de mi conocimiento de Dios y la deformación de mi querer ligarme y unirme a Dios. Esa es la mala religiosidad. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando yo comienzo a creer mal. Mire lo que sucedía en la primera lectura. ¿Qué hicieron los que iban por el desierto? Comenzaron a protestar en contra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios responde? Mire. Voy a darles el alimento hasta que se sacien y voy a ver si ellos cumplen mis mandamientos. Si ellos son fieles a mis mandatos. El hombre viejo, queridos hermanos, es del que la Biblia nos invita a despojarnos porque es ese hombre que con los años ha ido deformando su fe. Es ese hombre y esa mujer que con el tiempo ha ido deformando su forma en la cual quiere conocer a Dios o quiere unirse a Dios. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nosotros vamos a secarnos a Dios por las maneras erradas. Vamos a buscar a Dios por los motivos errados. Esta gente que iba en busca de Jesús, ¿por qué iba? Ahí se me distrajo mi amiguito. Esta gente en el Evangelio que iba en busca de Jesús, ¿por qué iba? ¿Y ese era lo correcto? Estaban yendo porque necesitaban algo de Jesús. Mire, necesitaban algo de Jesús. Ahora, uno se pone a hacer un examen de conciencia y uno se pregunta, ¿por qué yo voy a misa? ¿Por qué yo oro? ¿Porque necesito algo de Jesús o porque necesito de Jesucristo? Mire, porque necesito algo que Él haga algo por mí o necesito de Él simplemente. Y ahí nosotros podemos ver cómo muchas de las amistades que tenemos no son amistades que quieren estar con nosotros por nosotros mismos, sino que muchas amistades que tenemos quieren estar con nosotros porque necesitan algo de nosotros. O muchas amistades que nosotros tenemos, nosotros estamos con ellos porque necesitamos algo de ellos. Esa es la forma incorrecta de la amistad. Esa es la forma incorrecta del vínculo. Yo estoy con él, yo estoy con ella porque en algo me conviene estar con él. En algo me conviene estar con ella. Si estoy con él, con ella, tal vez me den un puesto, tal vez me den trabajo. Si yo comparto con él, nos vamos a tomar unas copitas, tal vez nos vaya bien y pueda tener algo en lo que sí genere dinero y estemos más cómodos. Esa es la forma más incorrecta de relacionarse. Y muchos de nosotros tenemos ese tipo de relación con Jesús, vamos a Jesús porque necesitamos algo de Él no porque lo queremos a Jesucristo en nuestras vidas no porque quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida no porque anhelo encontrarme con Jesucristo y amarlo y dejarme amar no por el simple hecho de decirle Señor te quiero solamente quiero verte, quiero recibirte quiero comulgarte voy por eso Señor, no voy por otra cosa más y muchos van a decir pero Padre usted sabe ahora estamos todos mal, venimos enfermos estamos necesitados, está bien Aquí todos somos necesitados del Señor. Levante la mano, ¿quién es necesitado del Señor? El que no levanta la mano se pierde lo que el Señor le iba a dar. Ah, ahí vieron que somos oportunistas. Es verdad, todos somos necesitados del Señor. Pero por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a acercarnos a Él por las cosas verdaderas, por el amor que Él nos tiene. ¿Por qué? Porque cuando nuestra necesidad sea saciada, ¿sí? 
Chao, Señor, gracias. Yo recuerdo que en un retiro, cuando yo recién estaba yendo a los grupos de oración, voy a un retiro y de verdad, había una muchacha que le decía, Señor, quiero un cortejo, Señor. Claro, yo, yo pensé que eso era normal, ¿no? Porque con lágrimas, ¿sí? Señor. Quiero un cortejo, Señor. Oiga, en el Santísimo. Yo hasta me puse a llorar. Así, les voy a dar el número de mis amigos. Claro, pues me daba pena la pobre muchacha ahí buscando corteo y, 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 y nada, ¿no? ¿Sabe qué? Primer retiro que fui pidiéndole al Señor cortejo. Segundo retiro que fui, la misma muchacha, así, pero ya. Aprendió a orar, la primera vez oraba así. La segunda vez, quiero un cortejo, aleluya, gloria a Dios, amén. No es mentira, se arregló. <ríe> Encontró cortejo y nunca más fue a los retiros. <ríe> ¿Se da cuenta? Muchos venimos y le decimos, Señor, quiero esto. Aprendemos a orar, ¿no? Levantamos las manos y cada vez más hasta de puntilla. Pues piensan que si levanto las manos como el que levantó las manos y dio su testimonio que recibió algo, yo también voy a reír. Y de puntilla se pone. Lo reciben y así como vinieron, y luego le dicen, vamos a la misa, vamos a la... No, este, gracias. El Señor me dio un cortejo, así que tengo que darle tiempo. ¿Se da cuenta? Esa es la mala religiosidad. No, no, es que el Señor me dio este trabajo. Tengo que cuidar este trabajo. Por eso, al que tienes que cuidar es al que te dio el trabajo. El Señor me dio la salud, así que tengo que aprovechar mi vida. Vive la vida. Me voy de viaje. Y se acabó la misa. No. Al que tienes que cuidar es al que te devolvió la salud, al que te dio el trabajo, al que te dio el cortejo, la corteja, al que te dio lo que sea, pero te dio. Porque algunos aceptan lo que sea también, ¿no? A Él es el que hay que cuidar, porque es Él el que nos los da todo. Pero nosotros nos equivocamos y es ahí donde el hombre viejo se dedica solamente a estar en esa relación de oportunismo con Dios. Y solo lo buscamos cuando necesitamos algo, pero después Dios lo ponemos de un lado. Por eso es que el pueblo de Dios de la primera lectura tardó 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque ellos buscaban lo equivocado. Mucha gente se dedica a buscar lo equivocado en Dios porque tiene una mala religiosidad. Y aquí yo lo veo. Aquí hacen unas crucecitas con ajos, con dólares, con no sé qué más. Allá atrás las reparten y la gente, bendígame esto, que esto es lo que vale, me que es para espantar vampiros, yo le digo, pues tiene su ajo abajo, arriba sus dólares, esto es lo que vale, esto es lo que me va a traer bendición. No, el que bendice Jesucristo es lo que vale, no vale otra cosa. Ahora, un, el último auto que vendí, ahora nos tocó sin parar, porque el otro padre lo hemos cubierto, tenía retiro, había uno que parecía auto de cumpleañito, tenía hasta globo. Yo decía, ¿de dónde aparecieron hasta globo? Y se inventan cosas, les ponen globo, les ponen no sé qué cinta, les ponen de aquí a poco hasta la reina del carnaval va a salir de arriba de los autos y la van a alquilar para que le bendigan con la reina del carnaval y ahí... Porque aquí se inventan cosas y la gente se la cree y la gente lo pone y usted lo va a ver. Ese ojito bendito, el que le dicen ojito de Fátima, que muchos tienen en su rosario, en su denario, ya los tienen ahí colgados en su auto. Alguien se inventa algo y lo pone. ¿Sabe por qué? Esa es la mala religiosidad. Ese es el hombre viejo, porque se agarra de las cosas que no son Dios. Y al agarrarse de las cosas que no son Dios, luego vive protestando de la, protestan, protestando de la vida, porque las cosas no le salieron, porque solo buscaba a Dios por puro interés. ¿Y qué dice la segunda lectura? Que se acabe el hombre viejo. Despójense del hombre viejo. Dígale al que está a su lado. Despójate del hombre y de la mujer vieja. Cuidado que el lunes aparezcan padre. Mi esposa se divorció de mí. 
se buscó uno más joven porque usted dijo después de ser el hombre viejo. No, no, no. Ustedes saben de qué estoy hablando. Despójense de la mujer vieja y los hombres. 40 y 20. Oiga, yo me pongo a analizar la canción de 40 y 20. Antes era romántico 40 y 20, ahora es Sugar Daddy, ¿no? ¿Verdad? Póngase a pensar, antes era romántico, ahora es el Sugar. Así que, no, no son mis locuras, no me hagan caso. De ese es el que nos manda el Señor a despojarnos. Del hombre y de la mujer viejo que están llevando una religiosidad enferma. Una religiosidad que al final termina en protesta. ¿Por qué? Señor, no me diste lo que quería. Señor, no me diste lo que te pedí. Señor, no me concediste tanto que hice. Me arrodillé, me fui parado de manos a cotoca, caminé sobre vidrio, encendí luces, hice de todo, Señor, y no me lo diste. Eso es una mala religiosidad. Si usted va a misa porque sabe que es necesitado del Señor, usted va a encontrarse con él, a gozarse de su presencia. Y ese es el hombre nuevo, el que sabe que el único que importa es Jesucristo. Y Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y no me importa otra cosa más y cuando yo entiendo eso me voy despojando de mis falsas creencias me voy despojando de mis falsas prácticas el hombre nuevo es el que se ha despojado de su falsa creencia así que dígale al que está a su lado si usted quebra un vidrio tranquilo no le va a dar no sé cuántos años de mala suerte si usted pasa por debajo de la escalera tranquila no le va a dar mala suerte si encuentra una palomita muerta en su casa, no es que la están trabajando, es que estos cambios climáticos las matan a las pobres. El hombre nuevo es el que se despoja de estas falsas prácticas, que lo único que logran en el corazón es la intranquilidad. Oiga, a veces, y no me malinterprete, hasta en los rosarios y en los denarios los convertimos en amuletos. ¡Ay! que dejé mi medalla de San Benito, me va a ir mal en el día. La medalla de San Benito no es un amuleto, lo único que hace es recordarte quién es tu Señor y tu Salvador Jesucristo. ¡Ay, que salí sin mi rosario que me trajeron del Papa, me va a ir mal en el trabajo! Oiga, el Papa lo único que quiere es que usted se acerque a Cristo. Despojarse del hombre y la mujer viejo es despojarse de todas estas prácticas que lo único que logran que tu corazón siga intranquilo. Porque el corazón del hombre y la mujer nuevo es un corazón que no tiene miedo a nada, es un corazón que no se asusta con nada, es un corazón que no se rinde con nada, es un corazón que avanza porque sabe de quién está agarrado y al agarrarse del Señor no tiene miedo de avanzar. Por eso es que el Señor les dice, ustedes vinieron, ustedes me buscan, porque comieron pan hasta saciarse. Ustedes me buscan porque lo único que han buscado es aquello pasajero de esta vida que se acaba. El alimento se acaba. Para mí el número uno de las hamburguesas, ya les dije la otra vez, son las Santa María. Han visto esas hamburguesas grandotas, ¿no eh? Esas son las número uno en Santa Cruz. Hasta ahora no he comido. No me diga que ahí está la hamburguesa, pues son con pan de papa. A mí no me gusta el pan de papa. Y está de moda. Mire, si a mí me da deseo de comer una hamburguesa, imagínese la hamburguesa con doble carne, pepinillo, ketchup, apretadito el pepinillo caliente, papa frita. Yo no sé a ustedes, pero hay esa papa frita con, con el cuerito, que se llama? Con, con la cáscara. Para mí son más ricas todavía, que cuando usted las mastica, caray. Y usted agarra esa hamburguesota así, la aprieta, porque no hay boca que alcance, ¿no? Y usted, hasta los ojos hacen así. Y usted la va mordiendo, y claro, su lengua va saboreando, y... Se llena de saliva y a varios tragaron saliva, eso quería lograr. Usted va a comer su hamburguesa y luego va a tener deseo de comer de nuevo. Va a llegar otro día y va a tener deseo de comer hamburguesa. Nunca se va a saciar. 
Esas son las cosas de este mundo, las cosas pasajeras, de las cuales el Señor quiere que nosotros no dependamos de ellas, no nos agarremos de ellas, porque al final siempre se van a acabar. Hasta los amores de este mundo se van a acabar, las promesas de este mundo se van a acabar, todo va a acabar. Jesucristo no se acaba porque es eterno y es por eso que Él nos dice, ¿por qué se esfuerzan tanto por las cosas de este mundo que son pasajeras? Esfuércense por lo eterno. Eso no falla. Y mire, cuando uno se agarra de lo eterno, uno tiene una eterna seguridad. Mire de hermoso, agárrese de lo eterno. A ver, levante su mano derecha. Agárrese de lo eterno. Cuando uno se agarra de lo eterno, tiene eterna seguridad. ¿Qué significa eterno? Que hoy está seguro, mañana va a estar seguro, pasado mañana y después de muerto, ¿están seguros? Ah, la mayoría dudó. Hasta después de muerto yo tengo la seguridad que no tengo que temer a nada. En cambio, cuando me agarro de las cosas de este mundo, como todo se acaba, cuando me agarro las cosas de este mundo, cuando todo se acaba, cuando me agarro las cosas de este mundo, como todo se acaba, a mí me gusta esa frase cuando me dicen, Padre, este era el auto de mi sueño, o esta era la casa de mi sueño. Bien. Y después, oye, el impuesto que tenía que pagar para este auto. Oye, la casa, no hay quien la limpie. Pero uno no entiende, ¿no? Uno piensa que está logrando algo, pero luego ese algo no te sacia. Lo único que te sacia es Jesucristo. La mala religiosidad es aquella de la que el Señor nos habla que tenemos que despojarnos. El hombre viejo es aquel que está agarrado de las cosas pasajeras. El hombre viejo es aquel que se sustenta en las cosas que pasan y que luego provocan en nosotros tristeza, desesperación. En cambio, el hombre nuevo es el que se agarra de lo eterno y sabe que eso eterno nunca le va a fallar. Aquí en vida nunca nos va a fallar. Y después de esta vida, tampoco. Hay un... Bueno, Woody Allen, saben que Woody Allen fue famoso por las películas que hacía, pero él tomó una frase de un filósofo que a mí me gusta porque me hace reír la, la, el pensamiento de este filósofo. Woody Allen, mientras todo mundo se preguntaba, ¿habrá vida después de la muerte? Miércoles, esa pregunta pues todo mundo se la hace, ¿no? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Qué pasa después que morimos? ¿Qué va a suceder cuando, cuando nos metan en un cajón y todo esto se acabe? Woody Allen hacía otra pregunta. ¿Habrá vida antes de la muerte? <ríe> Interesante, ¿no? Mientras todo el mundo preguntaba, ¿habrá vida después de la muerte? Él preguntaba, ¿habrá vida antes de la muerte? Porque la gente se olvidó de vivir por agarrarse de las cosas de este mundo. La gente se olvidó de vivir por vivir todo el tiempo preocupado por las cosas pasajeras. Ese es el hombre viejo que tiene que morir en nosotros, porque el hombre nuevo sabe de quién se agarra, sabe en quién confía, sabe a quién sigue y sabe lo que quiere de él. Por eso es que la palabra del Señor dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadir. El que entendió eso, queridos hermanos, nunca más va a tener que venir de rodillas, parado de manos, caminar sobre vidrio, encender velas, comprarse amuleto, ni hacer más nada. Va a saber que ya lo tiene todo porque buscó al Señor. Primero busquen el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadir. Así que si usted vino porque su salud está mal, primero el reino de los Tranquila que tu salud, tranquilo que tu salud se va a arreglar. Si usted vino porque está una deuda y no sabe cómo pagarla, primero busque el reino de Lot y lo demás vendrá por añadir. Si usted vino porque no puede dormir, vive desesperada y quería que el Señor hoy la sane de esa desesperación, tranquila, hoy venga y busque el reino de los cielos y va a ver que esta noche va a dormir en paz. Va a ver que mañana va a despertar con gozo. Si usted no sabe qué hacer con su vida, siente que los años lo están pisando. Había otro grupo, me acuerdo, que era chistoso, pues siempre me decía, padre, 
el tren nos está dejando, me decía. Pero hace tiempo que no hay tren en Santa Cruz. Claro, yo era por burlarme nomás, ¿no? El tren nos está dejando. Mire, era tanta la preocupación porque el tren los deje que se olvidaban de preocuparse por el dueño de los ocupantes del tren. Busca primero el reino de los y todo lo demás te lo dará el Señor por añadir. Agárrele el hombro que está a su lado y dígale, yo no sé para qué viniste, dígale. Yo no sé cuál sea tu necesidad, dígale. Y si la sabe, chisme. En esta tarde, dígale, busca primero el reino de los cielos. Busca primero el pan de vida. Busca primero lo eterno. Y lo demás vendrá por añadidura. Si la gente entendiera eso, cada domingo se desesperaría por recibir el cuerpo de Cristo. Porque ahí está el adelanto del reino de los cielos. Si la gente comprendiera esto, cada domingo se desesperaría por comulgar porque ahí está el adelanto del reino de los cielos. ¿Y qué significa? Si usted se desespera por recibir a Cristo cada domingo, ya recibió su salud, ya recibió el problema para esa, la solución para ese problema, ya recibió la calma que su corazón necesitaba, porque el reino de los cielos nos da luego las añadiduras. Amén. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a hacer nuestra profesión de fe. Todos juntos digamos... Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre.